Hi friends, happy morning and happy Mother's Day to all the mommies in this world. So, all the mommies are coming to this world. So, this is a vlog that is very special. So, it's around 11.30 am. So, I'm going to be here. 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 So, 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 that's why I'm going to be here. So, I'm going to be here. Chicken. சிக்கன் ரெசிபி ஒன்று தான் நான் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண போகிறேன் இதில் ஸோ சிக்கன் குழம்பு ஆல்ரெடி நான் போட்டாச்சு ஸோ இன்றைக்கி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிக்காக இந்த சிக்கன் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதெல்லாமே மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு குக்கர் இருக்குது என்னென்னா ரைஸ் வெந்தாச்சு ஸோ ரைஸ் இங்கே தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த ரெசிபிக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் வந்து செக்ரிகேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ரெசிபி இங்கே முதல்ல ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்துட்டு டொமேட்டோஸ் ஆனியன்ஸ் எல்லாம் வந்து உரிச்சு வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் எக் வந்து பாயில் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை ஐ மீன் ஷெல் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு தனியாக வைக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுட்டேன் டொமேட்டோஸ் எல்லாமே வந்து பழுத்த தக்காளி தனியாகவும் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்க தக்காளி தனியாகவும் எடுத்து வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு வேணுங்கிற வாட்டரில் வந்து ஐயோ வாட்டர் பாட்டிலில் வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஐ மீன் ரெசிபிக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன சிக்கன் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் உப்பு கறி ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சு முடிக்கக்கூடிய சிக்கன் உப்பு கறி ஸோ ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் பட் குக்கிங் டைம் மட்டும்தான் ஓகே ஸோ இது இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ஹாஃப் கேஜி கிட்ட சிக்கன் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு டிப் என்னன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் பிகினர்ஸ்க்கு ஸோ எப்போவுமே வந்து சிக்கன் வாஷ் பண்ணும் போது ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமே இதில் மஞ்சத்தூள் போட்டுருங்க ஸோ மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் இருக்க கிருமிகள் எதுவாக இருந்தாலும் பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே வந்து போயிடும் ஸோ என்னோட சிக்கன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லோ கலரில் தான் இருக்குது ஸோ நான் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இது வந்து எப்பவுமே ரெகுலர் ப்ராக்டிஸில் வச்சுக்கோங்க ஸோ நான்வெஜ் எப்போ க்ளீன் பண்ணாலும் வந்துட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு க்ளீன் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சிக்கன் உப்பு கறிக்கு வந்துட்டு நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மஞ்சத்தூள் போட்டு ஏற்கனவே வாஷ் பண்ணிட்டங்காட்டி நம்ம தனியாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ண வேண்டாம் அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் சால்ட் ஜஸ்ட் இந்த சிக்கனுக்கு மட்டும்தான் இப்போ நான் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணணும்னா நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வேறு தயிர் அதெல்லாம் எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ண தேவை கிடையாது ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் இது மூணு தான் நான் வந்து இந்த சிக்கனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதை நம்ம தனியாக வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் இதை அப்படியே ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கிரேவி ரெடி பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரை ரெசிபி தான் ட்ரையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரேவின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்டில் ஃப்ரை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இப்போ வந்து இது மேரினேட் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டு அந்த ட்ரை ரெசிபி வந்து பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ இந்த ரெசிபி செய்யறது நீங்கள் வந்து ஒரு குக்கரில் வேணாலும் செய்யலாம் இல்லை இந்த மாதிரி பேனில் செய்யலாம் மண் சட்டியில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் வந்து மண் சட்டியில் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வாங்கிட்டு செஞ்சு காட்டணும்னு இருக்கேன் ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு பேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஏன் கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரை ரெசிபீஸ்க்கெல்லாம் கோகோனட் ஆயில் போட்டிங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட்டு ரொம்ப தனி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது உங்களுக்கு தனி டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்கும் சிக்கனுக்கு ஸோ இந்த ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஸோ அதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு பதினஞ்சு குண்டு மிளகா எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த ரெசிபிக்கு வந்து சாதா மிளகா எடுக்காதீங்க குண்டு மிளகா எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து காம்பெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஜூம் ஆக மாட்டேங்குது ஓகே ம் எஸ் ஸோ இந்த மாதிரி குண்டு மிளகா வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு மிளகா எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த எண்ணெய் காயட்டும் ஸோ எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மிளகா ஆட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ஸோ ட்ரை சில்லி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஸோ உங்களுக்கு வந்து காரம் வந்து இதில் இருந்தும் பெப்பரில் இருந்தும் கிடைக்க போது பெப்பர் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டில் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது போட்டாச்சா இப்போ
அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் வந்து நம்ம சேர்த்து போகிறோம் இப்படி உடனே வந்து லிட்டு போட்டுருங்க இல்லாட்டி அந்த எண்ணெய் எல்லாம் வந்து ரொம்ப தெரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் போட்டு அடுத்த சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் அந்த தண்ணியோட அந்த சடச்சிடப்பு போன உடனே நம்ம வந்து அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஒன் மினிட் வந்து இது இப்படியே இருந்தது இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த லிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்லாஷ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து ஒரு சின்ன துண்டு பட்டையும் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதையும் கலந்துட்டு இப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டுருங்க ஸோ அந்த ஆயில் எல்லாமே சட சடன் வரும்போது அதுவும் நீங்கள் வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் செய்கிறீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு டூ மினிட்ஸ் இது இப்படியே விட்டுருங்க ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு வந்து கார்லிக்கோட ஸ்மெல் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வெங்காயத்துக்குடையே கொஞ்சம் கார்லிக் ஒரு பத்து பல்லு கார்லிக் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட் நான் ஜிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டேங்காட்டி நான் இங்கே சேர்த்தலை ரொம்ப அந்த ஃப்ரேக்ரன்ஸ் வேண்டாம் எனக்கு ஸோ இது அப்படியே ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதங்கட்டும் ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இது இதுதான் இருக்குது இப்போ இதில் வந்துட்டு நான் இது ட்ரைன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஹாஃப் டொமேட்டோ மட்டும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணதை போட்டுக்கிறேன் ஸோ அது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து சிக்கனுக்கு மட்டும்தான் வந்து அதில் சால்ட் போட்டுப்போம் அது கூட பத்துமான் நமக்கு தெரியாது ஸோ கொஞ்சமாக வந்து சால்ட் எதுக்குன்னா இந்த தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு ஓகே இது இப்படியே வந்து லிஃப்ட்டு போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதங்கட்டும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்படியே வதங்கிட்டு இப்போ நான் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன்னா இந்த சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து மேரினேட் பண்ண சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஹைல வச்சு நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து சாட்டே பண்ணுங்க ஸோ இதில் வந்து தண்ணி வரும் அந்த தண்ணி வத்துற வரைக்கும் வந்துட்டு நம்ம அப்படியே சாட்டே பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ரொம்ப ஃபைன் பீசஸ் எல்லாம் கட் பண்ண கிடையாது இதில் போன்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் போன்ஸ் கொஞ்சம் ஃப்ளெஷ் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது நல்லா வதங்கட்டும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கன் வந்து நல்லா அந்த தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் கொல்ல கொலன்னு கொழிச்சிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நல்லா லிட்டு போட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் குக்கரில் விசில் விடுறீங்கனாலும் விடலாம் ஒரு நாலஞ்சு விசில் விட்டுருங்க நல்லா வந்து குக் ஆகிடும் ஸோ இந்த இதுக்கு கலர் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கலாம் இதுக்கு கலர் வந்து அந்த சில்லியில் இருந்தே கிடச்சிடும் சரிங்களா ஸோ கொஞ்சம் நேரம் இது இப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா இப்படி வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாங்கிறது பார்த்துடலாம் ஸோ ஒரு நல்ல டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி அப்பப்போ கிண்டி விட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து வாட்டரெல்லாம் வந்து எவாப்ரேட் ஆகி இந்த அளவுக்கு சூப்பராக மேஷ் ஆகிருக்கு ஸோ நான் பெரிய பெரிய பீஸஸாக தான் போட்டேன் ஸோ அதை இப்படி லைட்டாக வந்து க்ரஷ் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அது நல்லா சூப்பராக பூ மாதிரி வெந்துச்சு இந்த கலர் வந்து ஃபுல்லாக வந்து இந்த மிளகாயோட கலர் தான் நான் வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ண கிடையாது இப்போ வந்து எனக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்குது நான் டேஸ்ட் பார்த்துட்டேன் இப்போ வந்து காரம் வந்துட்டு கொஞ்சம் தான் இருக்கும் ஐ மீன் என்ன சொல்கிறதுக்கு இவ்வளோ மிளகாய் போட்டாலுமே நம்ம வந்து காரத்துக்கு வந்து ஐ மீன் காரம் வந்து கொஞ்சம் சட்டலாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து என்ரிச் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு திரும்ப மிளகாயெலாம் ஆட் பண்ணிடாதீங்க ஐ மீன் ரெட் சில்லியெல்லாம் ஆட் பண்ணிடாதீங்க ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்குமே நம்ம வந்து பெப்பர் ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரஷ் பண்ண பெப்பர் ஜஸ்ட் மிக்சியில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி இடிக்கிற அந்த உரல் இருந்துச்சுன்னா இடிச்சுக்கோங்க அதை லாஸ்ட்டில் தான் ஆட் பண்ணணும் ஒரு நல்ல சூப்பர் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் வரும் அந்த பெப்பர் போட்டோடனே ஸோ இப்படி ஒரு டூ மினிட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ டூ மினிட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அடுத்த ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ நம்மளோட சூப்பரான சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் வந்துட்டு செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி வந்து வெந்துட்டுருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து இதுவுமே ரெடி ஆகிட்டு இன்னொரு ஒரு விசில் வந்தோடனே நான் ஆஃப் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ இதை நான் வந்து வேற ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறப்போ ஸோ ஃபைனலி வந்து இந்த செம்
ஸோ நம்மளோட சிக்கன் உப்பு கறி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு குழம்பு ரெடி ஆனோடனே அது எப்படி இருக்குங்கிறத மட்டும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இந்த ரெசிபி மறக்காமல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதுதான் என்னோட ஸ்டைல் ஆஃப் சிக்கன் கிரேவி இது வந்து செட்டிநாடு ஸ்டைல் சிக்கன் கிரேவி ஸோ விசில் வச்சாச்சு பட் கொஞ்சமாக வத்தட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி லைட்டாக அப்படியே வேக வச்சுட்ருக்கேன் சிம்மர் மூடில் ஸோ வாட்டர் கொஞ்சம் எவாப்ரேட் ஆகி திக்கனாகி வரும் பட் இது ஒயிட் ரைஸ்க்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் பட் எனக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அதனால் திக்கன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் லாஸ்ட்டில் கொத்தமல்லி தூவி கார்னிஷ் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு மத்தியானம் இது தான் எங்களோட லன்ச் ஸோ லன்ச் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஈவினிங்காக என்ன செய்கிறேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ மத்தியானம் லன்ச் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ டைம் த்ரீ தேர்ட்டி ஆக போகுது ஸோ இங்கே வந்து தியா குட்டி இருக்காங்க ஹாய் ஓகே ஹாய் எல்லோரும் ஹாய் சொல்லிடுங்க அவளுக்கு அதுக்கப்புறமா இங்கே நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் டிக்கா சாண்ட்விச்சுக்கு வந்து பன்னீர் டிக்கா ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க தம்பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் வந்து அவங்களுக்கு அது ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்து ஹாட் வாட்டர் ஸோ எனக்கு வந்து அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் வெசல்ஸ் இருக்குது இது மாமனார் எந்திரிச்சோடனே க்ளீன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ கிச்சன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீனாக தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த டிக்கா ரெடி ஆனோடனே சாண்ட்விச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது ஆல்ரெடி என்னோடய சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்மளோட பன்னீர் டிக்கா சாண்ட்விச் ஸோ இது வந்து சீஸ் போட்டிருக்கு ஸோ இப்போ நான் கட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இது இப்போ ஹாட்டாக தான் இருக்குது கட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் ஹெல்தியாக இருக்கிறதுக்காக நான் வந்து வீட் பிரெட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கட் பண்ணியாச்சு செம்மையாக இருக்குது ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து ஆல்ரெடி என்னோடய சேனலில் இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆமாம் செகண்ட் ஆமாம் செகண்ட் வீடியோவில் இருக்கும் ஸோ நான் உங்களுக்கு லிங்க் தரேன் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஸோ இப்போ இதை நான் சாப்பிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்குள்ள இங்கே என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் பப்பாயா இஸ் கெட்டிங் மர்டர்டு ஸோ இது வந்து ரா பப்பாயா ரா பப்பாயா வச்சுட்டு ஒரு ரெசிபி வந்து நாங்கள் செய்ய போகிறோம் ஸோ உங்கள்கிட்ட பப்பாயா காய் இருந்தால் இந்த ரெசிபி நீங்கள் செய்யலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் அந்த ரெசிபி வராது தனியாக உங்களுக்கு இந்த ரெசிப்பியாக வரப்போகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வரும் ஓகே ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இதோட நான் வ்ளாகை முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ என்னோட இந்த வ்ளாக் வீடியோ அண்ட் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்லாம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம தி அக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோவோட சந்திக்கிற வரைக்கும் பா